大家好，我是刘毅。天凉了，要多吃一些青菜，补充维生素。今天就用油菜教大家做一道特别好吃而且又简单的美食。这个做法，相信很多朋友都没有见过。脆嫩爽口，香辣开胃，下酒又下饭。大厨今天分享详细的做法，您一定能够学会。让你的餐桌又多一道美食，喜欢的朋友可以试试。首先准备油菜一斤左右，这个菜在每个地方的叫法都不一样。先切掉根部不要，再用手像这样慢慢的掰开。这个目的是方便在清洗的时候能够很好的清洗干净。全部掰好后，装入盆中。放入两勺的食盐，再倒入多一些的清水，这就形成了淡盐水。因为油菜在种植和运输过程中会有一些其他残留，通过淡盐水能够很好的清洗干净，特别是油菜根部的位置最容易残留泥沙。有时间的最好是浸泡十分钟再来清洗，一定要清洗两到三遍，这样吃起来才干净健康。清洗干净后捞出，把水分先控干，接下来改刀，先简单摆码整齐，再切成粗粗的细丝。再用刀稍微切碎一点，这样方便入味和成熟。因为今天这个做法是不用焯水的，直接炒，切成这样就可以了，也不用切得太碎。也可以用这种方法，先把菜帮稍微拍一下，再切成粗细均匀的丝。然后再切碎就可以了。全部切好后，装入盆中，放入一勺的食盐，接着用手慢慢的翻拌均匀。这个目的不仅入底味，而且可以杀出多余的水分，口感吃起来更爽脆一些。所以腌制这一步非常的关键。拌匀后，先放一旁腌十分钟左右。接下来再准备两块钱的猪肉，增加鲜香味。不喜欢吃肉的朋友也可以不放，先改刀切成薄片，然后再切成粗细均匀的丝。再切成大小均匀的丁，如果感觉偏粗的，可以用刀再稍微剁碎一点。嫌麻烦的朋友也可以直接买剁好的肉馅儿，剁碎后装入盆中。接下来准备小料，大蒜稍微多一点，先拍破，然后再剁细。再准备少许的大葱，切成葱花。切好后装入盆中，再准备几个小米辣，搭配颜色又增加辣味。当然，不喜欢吃太辣的朋友就不要放，可以放入少许的胡萝卜或者是大红辣椒。接下来调料汁，小盆中放入少许的食盐，小半勺的鸡精味精，少许的白糖糊味提鲜，三勺的生抽酱油提味提鲜。少许的香油增加香味，再放入一勺的土豆淀粉，最后放入小半勺的清水，用勺子慢慢的搅拌均匀就可以了。这样在炒制的时候不会手忙脚乱，而且出菜还快。油菜通过十分钟的腌制，可以看一下已经变软了，而且出了很多的水。
接着用手慢慢的挤干多余的水分。通过这样的腌制可以看一下，色泽还特别的翠绿。全部挤干水分后，装入盆中抖散。食材准备好后，接下来起锅烹饪。把锅烧至发白冒烟，放入一勺的植物油，先把锅润透。润透后，盛出多余的油，加入剁好的肉末煸炒。肉末煸炒的时间稍微要长一点，一定要炒干多余的水分，炒出油脂，炒至肉末表面稍微焦黄，这样吃起来才香。接着从锅边烹入少许的料酒，挥发蒸香，继续翻炒几下，再放入葱蒜，炒出香味。炒至葱蒜微黄，再下入小米辣，稍微翻炒几下，再放入腌菜，翻炒均匀，炒出多余的水分。这一步大概需要一分半钟左右的时间。炒出腌菜的清香味，接着下入提前调好的料汁，下锅前一定得搅动下，像这样转圈的倒入锅中。这时候如果是家庭小灶，一定要把火开到最大，保持大火快速的翻炒均匀，炒匀酱汁，炒出锅气，炒出香味，炒至汁干亮油即可关火出锅，装入盘中。像这样炒出的油菜，比什么外泡菜都还好吃。关键是经济实惠，而且做法特别的简单，吃着干净又卫生，营养还美味。这样一道简单家常、好看又好吃的肉末炒油菜就做好了，下酒又下饭。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。我们明天再见。